Okay, welcome to my channel, Daddy Lou Vlogs. At tayo nandito ulit para magandang na magandang balita sa inyo. Good news. Good news po, ano? Ito para sa mga high school graduate. Ano po, ito na po ulit tayo. Bago sa mga high school graduate na butchers, truck haul drivers. Ah, pakarami po, ano? Ah, pero bago yan, kung bago ka sa channel ko, please subscribe. At uh, like and share na rin po. At uh, give sa big thumbs up or down. Okay po yan. So, ayan po, ano, at uh, disclaimer tayo, hindi po tayo recruiter or uh, may, may kaugnasan ng mga agency, ano po. Ito po, diretso na tayo dito. Mas pinababa po ang proof of funds nito. Magugulat kayo, guys. Magugulat kayo, talaga magugulat kayo. Ito po ay para sa AIPP Intermediate Skilled Workers, ano po. Para sa mga high school graduate na butchers, ayan po, ano, truck drivers, hold drivers, Waitress, waitresses, cleaners, at uh, iba pa, mga laborers. Ayan po, ano? Ayan, ano? At iba pa. At kasali rin dito ang RN, registered nurses natin. At ang mga kasama natin dyan na uh, iba pa ang mga psychiatric nurses, licensed practical nurse. So, check nyo ito, guys. Check nyo ito, guys. At uh, napakababa. Talaga pati yung mga requirements. So, stay tuned. Hanggang dulo. Dahil ang proof of funds na hiningin nito ay 3,240 compare po sa last video natin na 8,000. Diba? Doon sa... Sa kabilang apat na, ano rin yan, apat na province, sa kabilang araya, uh, rural, ano? Ito po, 3,240. Oh my God, ba diba? Kukumpir natin sa ibang program. Napakamura po, ano? At may isang taong experience lang to work experience. At ang IELTS po nito, or CLB is level 4 lang. Kaya, ayan, ano? Kaya, watch nyo ang gandulo, guys, dahil, uh, dahil pato ito ng permanent residence, dadami, sasabi ko na. Sasabi ko na yung mga fees para malaman nyo na, no? Yung lahat ng ibang fees dito, kung gano'ng kamura, no? Ayan. So, guys, ito po ay Atlantic Intermediate Skill Program under Atlantic Immigration Pilot Program. Ito sa programa na ito. Ito po yung mga NOCCND. Ayan, mm -hmm. ano? Yeah. So, ito po yung pinakamababa ang requirements. Umpisa natin, education nila. Ang education requirements po, ano? Usually, the... Uh, <coughs> okay, nakalagay po rito, ano makinig kayo. You must have a high school diploma. Yeah. Ayan po, high school diploma, sinabi ano. Klaro po yan. Next po, post-secondary certificate or degree that is valid and equal to a Canadian equivalent. So, ayan po. Ito na po papasok yung ECA, ano? yung ECA, ano? ECA report. What is ECA? So, yan po yung educational assessment, ano? credential assessment, na magpapakita na that your studies are equal to a Canadian secondary post or secondary certificate, diploma or degree. Ano? Yan po ang uh, purpose ng ECA. Good job. So, kung meron na po kayong ECA nung mga last year pa, valid pa po yan. Alam po kasi 5 years yata po ang yeah, mali. Yeah, okay. May bias, tama tayo ron. So, ayan po, ano? At ang language requirement po nito ay CLB4. So, ang baba, kaya-kaya. CLB or IELTS. IELTS. Ayan. CLB4 po, ano? Of course, I'm talking sa intermediate po, ano? Dito po tayo sa high school, ano? Sinasabi ko. Kasi, siyempre, may degree at tayo may mga ibang uh, equivalent dito sa Canadian. Siyempre, yun po yung nabanggit natin mga una natin mga, siguro mga nurses natin yan. So, ayan po, ano, ang IELTS po, or CL, uh, IELTS, is mandatory po yan, ano, dahil uh, yan po ay kasama yan sa pag-submit sa application nyo. Dahil ito pong pinag-uusapan natin ngayon, eh may pathway po ito sa permanent residence, ano. Kaya nga po, nandito, kaya nga po, sabi ko sa inyo, hanggang dulo, manood kayo dahil, ah, uh, malalaman nyo kung magkano ibabayad sa application para hindi na tayo nagtatanong. Ayan, may ba yung mga bayad sa application fee para sa permanent residence or ayaw nyo mag-permanent residence, temporary worker lang kayo, mayroon, malalaman nyo kung magkano ang fees, ano? So, nagbalik natin po tayo sa pangatlong work, sa work experience po tayo. At least one year po, ano? One year of full time in the past three years. So, ayan po, ano? Magkawig sila nung nakaraan sa RN, sa rural. RNIP. RNIP, magkaharit pa pareha sila. Pero yung mababa ang fans nito. So, ito po ay skill level C. Ano? Ito yung intermediate job eh. Na usually po, ang hinihingi na requirements is super baba. Ano? Is high school or uh, job specific training. O, klaro po yan ha. Ang hinihingi na requirements po is high school or job specific training. Ano po yung mga job specific training? Ito po yung uh, halimbawa, nag-train kayo ng butchers. Meron po kayong training yan. Yan po yung job specific training nyo or welding or uh, 
food beverage sa Tesla. Yan po ano, yan po yung mga job specific training. Malinaw po ano. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung mga professional kasi siyempre alam nila yan, kanila na yan. Kanila na yan, medyo maraming requirements yan sila. So ayan. So ano po ba ito? Baka ikaw na to. Guys, makinig ka mabuti, baka ikaw to. Truck driver. Drivers, marami. Butchers, food and beverage services, cleaners, laborers, at marami pa pong iba. Marami pang iba eh. So check nyo po ang ano, si metrics nyo sa website nila, no? Dito at may bibigay kami ng uh, website dito para dito sa sinasabi natin. Ito yung guidelines niyo guys kung paano kayo magsimula before you apply and requirements and how to apply. Nandun na lahat sa website yan kung paano yung gagawin. Nandun, may sample yan doon na mga tanong. Kung ano yung mga tanong, nandun na lahat yan. Kung ano yung dapat mong i-fill up, pa, past 10 years mong history. Nandun lahat yan, nandun lahat yan. Yung address, address ng padadalaan mo sa Ottawa or sa Nova Scotia na pag nag apply ka na ng application na. Pag i-mini-mail mo na, nandun na rin yan. May, may andun yung address. Dalawa yung isang courier at saka isang mail. So, ayan. Nandiyan lang yan. Check nyo sa ano. Check nyo sa ano guys. Ha? Check nyo. Okay. Check nyo sa website nila. At ang sabi pa dito guys, ito para sa mga registered nurse natin, ano, sa psychiatric nurse. Uh, you can count if you have a job offer as a nurse, as a nurse aide. Patient service associates, ayan po, ano, or a home support worker. So, alam niyan, kung, si, kung kayo ito, alam niyan, ano, at uh, siyempre, hindi ko na po ako makapagpaliwanag na masyado dyan. For more details. Yeah, for more details po, uh, check the you NOC know, National Occupation Classification sa website nila, ano, at saka dito sa sinasabi nating apat na province, kung kayo yan, kasi out of may ano ko na po yan, eh, uh, mga professional po yan. So, ayan, kayo po yan, ano, yung mga support worker. Hindi ko po alam to, home support worker. Medyo siguro. Hindi ko alam, parang ano yan eh. Okay. Anyway, ang tanong po ano, sino ang pwede mag-apply? So, may, you may apply po ano, through the Atlantic Immigration Pilot if you meet the requirements and plan to settle permanently in one of these provinces. provinces. Ito ay pathway po ano sa permanent president. Ayan po, nandyan po yan sa pag scroll down nyo, sa website, ando yung apat na province, click nyo yan. Hanapin nyo yung designated employers nila at i-email nyo or uh, makapaglagay rin kami dyan ng uh, designated employers nyo dyan sa sa description, okay? So, mamimili kayo ano, kung alin sa apat kayo mag apply kasi ano po yan, eh, dapat yung intention yung manirahan doon talaga nakalagay din eh. Kaya mamili po na kayo. So, ang advice po natin dito, basahin ang website at uh, magkaroon po tayo ng pagre-research sa uh, kung ano yung lugar na gusto natin tirahan bago po tayo mag-apply. Eh. Ano, yan, ano po, check nyo ha. So, ayan po, ano? At uh, reminder po, sana kailangan matagpuan nyo yon at uh, sundan nyo mabuti yung guidelines kasi doon po kayo makakuha ng job offer sa ilalagay namin na, na designated employer. Ano, doon nyo po sila i-email para mabigyan kayo ng uh, tinatawag dito na... Oh, ano, endorsement letter. Endor from endorsement from letter. And then, and then, mag-group yun na. Mag-group na kayo yan. Ayan, okay? Ito kayo kukuha. So, ito na po. Pag-usapan natin yung proof of funds natin, ano? na napakamura, na pinababa na ng gusto. Talagang ito po ay 3,240 Canadian dollars na lang. Compared to sa last video natin na 8,000. So, strongly recommended po ano, na mag-research kayo sa, ano, nila, no, sa website nila. At uh, yung cost of living sa mga sa titirahan nyo, research nyo na rin habang nga kami eh, gumagawa pa nito, bablog pa rin namin niya yung uh, apartment sa kabahay at ang cost of living niya sa lugar na yun. research pa namin ano, sa Canada. So, yun yung next vlog natin. Abang ano yan. So, kaya po, i-research nyo yung plano nyo tirahan doon kung saan, ano. Bonus na lang po ito, ano, kung kayo po ay may madadalang pera, bring as much uh, money as possible kung meron. Kasi syempre po, hindi po ito, ano eh, uh, hindi po shoulder na employer dito yung paninirahan nyo sa mga unang buwan eh. At uh, syempre, kailangan may pera kayo, lalo kung may pamilya kayo. Pukuha kayo ng pagkain, bibili kayo ng ganito, ipag transportasyon nyo. So, kailangan may dala kayo. Kung meron, ano? Kung wala naman, di. May dala ka ng $10,000, guys. You have to uh, inform the borders yeah, officer no. na meron ka. Otherwise, ma-multa ka uh, or ma-kulong. Okay. Okay. Ito naman po, eh, doon sa big family na, halimbawa, ano? Kung meron kayong madadala. Kasi doon sa proof of funds na sinasabing $3,240, eh, okay, okay na rin po yun, eh, sa isang tao, eh. Kung yun lang dala mo, eh. Yun na rin yan, okay? Yun, ano? At nandyan na rin yan sa website kung ano yung kailangan nyo ipakita proof of funds nyo sa banko kung anong hinihingi. Tatlong hinihingi dyan eh. 
So, papakita nyo lang yan doon na meron kang laman na 3,000. Dagdagan mo ng konti siguro, mga 3,300. <laughs> para pasok na pasok. Naman. Tapos, ito na po, iba pong uh, fees nyo, application fees nyo dito. Ano, sa permanent residence at saka yung application fee nyo. Ang application fee po is 550 lang kung hindi kayo mag apply ng permanent resident. Kung ayaw nyo mag-apply ng permanent resident, DFW lang kayo. Ayaw nyo manirahan dito. So, 550 lang yan. Gusto nyo lang magtrabaho rito. Pero kung mag-a-apply ka ng permanent residence plus yung application fee, plus 490 yan. In total of 1,040 dollars. Pero ito po, eh, kung may asawa kayo, kasama na po yan. Kasama na po sa 1,040 yan. Kung may, may asawa ka, no? At kung may anak kayo na maliliit, child, uh, 150 po ang bayad sa bawat isa dyan sa sa ano po ito, sa application nila ng permanent residence. So, additional 150 lang yan. Kata kung dalawang anak mo, 300 plus 1,040. So, yun lang po yun. Ano. Kasi may application fee na kayo eh. May processing fee na kayo eh. Kasama na yung pamilya mo dyan. So, ayan po ano. At ito, sana eh, nakatulong sa inyo ito. Uh, ating vlog na ito. At ang full details sa website, ibigay namin sa description box. Ano. So, ang description box po ay nasa under ng title. Pa? Yan. Ang <laughs> Guys. Sa hindi lang ito nakakaalam, ano? Sa hindi lang, pakisumin mo lang. Sa hindi lang ito nakakaalam, ano? Ha, ayan po, ano? Uh, disclaimer, sa hindi nakakaalam, baka mabasta yan. Ito po yung uh, description, ano? Asan? Ito? Hindi <laughs> <laughs> rin alam. I-click nyo po yan. Oh, yan. Yeah. Click nyo yung title kung cellphone po ang yeah, gamit mo. Yan, lumalabas. And then, ito po yung description box. Yan, ah. Ito po yung description box. O, ayan, ah. Oh. Yeah. Diba, Daddy Lou Vlogs? Tapos, Ayan, nandito. Makikita nyo, ayan, ang mga links. Ayan po. Ayan, nandito. Hindi <laughs> rin pala marunong si Daddy Lo. Ay, ano lang tayo. Ayan. Okay. Iba kong cellphone, pero pag sa laptop kasi nakikita ka agad. Okay. Ayan, oh, so hindi nyo makikita, di ba? So, i-click nyo to. Ayan. Ay, mali. <laughs> Click nyo tong title. Ayan, nalabas na. Okay. So, ayan, ang description box. So, guys, ano na, makatulong ito sa inyo, ano, sa pag-apply nyo at, ah, uh, Lalagyan na rin namin yung mga designated employer sa baba na sa ganun din na kayo mahirapan ano aside from dun sa sa website nitong nitong uh, guide nyo eh lalagyan na rin namin sa baba at sana nakatulong ito na uh, good luck sa inyo guys and God bless you all Salamat